Espera que la elección interna del Partido Concertación Nacional PCN sea transparente. Se hace referencia al licenciado Napoleón Gerson Guzmán, quien ha decidido inscribirse como precandidato en busca de una candidatura oficial por la alcaldía del municipio de Usulután en los comicios 2024. Mire, sinceramente, creo que como ciudadano no es tanto la opinión que yo pueda dar, sino más bien, sino más bien, ya te explico, sino más bien que se cumpla la ley, porque eso es lo principal. Ya nuestro marco legal, nuestro marco constitucional habla de cómo se deben desarrollar las elecciones de cargo de elección popular, valga la redundancia. Entonces, mirando este ejemplo, siguiendo esta normativa legal, pues lo que esperaríamos es que se le dé cumplimiento a la ley, que se haga todo apegado a derecho y por sobre todo, ojalá que en estas elecciones no hayan tantos sobresaltos como lo hubo la vez anterior, porque recordemos una cosa, entre más tranquilo, pacífico y ordenado sea un proceso electoral, más transparencia le da a la comunidad internacional y más transparencia se le da al votante, a nuestros ciudadanos. Pero cuando nosotros nos enfrentamos y estamos en ese estira y encoge y caemos en, en un revanchismo político, en, ese, en esa guerra desmedida entre los partidos, le quitamos legitimidad y mandamos un mal mensaje. Las personas tienen que participar más en las decisiones políticas del país, de la sociedad. Nosotros tenemos en nuestro entorno algo que a veces la gente dice, que es eh, yo de eso no como, si no trabajo no como, pero las decisiones políticas de un gobierno central, de un diputado o de un consejo municipal, quiera o no, tienen repercusiones directas en la vida familiar, social e individual de la persona. Le parece bien al profesional que en una contienda electoral siempre participe en diversidad de partidos políticos y que eso permita que los ciudadanos voten a favor del que consideran conveniente. Recordemos que en nuestro país, casi tradicionalmente para cada elección, se inscriben muchos partidos políticos, algunos logran cumplir los requisitos de ley, otros no. Entonces, eso es normal. Y cuando existe variedad de partidos políticos, eso le permite también al votante de que exista una variedad de ofertas donde usted libremente puede elegir qué le favorece o qué no, o cuál es la propuesta más atractiva según su pensamiento o su o su ideología política se la tuviera, o algo que ha pesado mucho, o creo que tiene que pesar mucho, que hoy por hoy, pues el llamado también para el ciudadano, no solamente ver el partido, también hay que valorar las propuestas de las personas, el perfil del funcionario que usted quiere, que gobierne su, su municipio, su departamento, su país. Se siente contento también porque espera que en los comisos venideros se emitirá el sufragio no por bandera política, sino por la persona, y eso de una u otra manera es lo que va a sopesar durante ese evento que se va a vivir a nivel de país. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elise Guargueta.